குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பத்தாம் வகுப்பு இயல் மூன்று பண்பாடு என்ற தலைப்பில் உரைநடையுடன் விருந்து போற்றுதும் என்ற உரைநடை படிக்க போகிறோம் எல்லாரும் புக் எடுத்துக்க பேஜ் நம்பர் ஐம்பது சரி தொடங்கமா தம் வீட்டுக்கு வரும் விருந்தினரை முக மலர்ச்சியோடு வரவேற்று உண்ண உணவும் இருக்க இடமும் கொடுத்து அன்பு பாராட்டுவதே விருந்தோம்பல் விருந்தினர் என்றால் உறவினர் என்று இக்காலத்தினர் கருதுகின்றனர் உறவினர் வேறு விருந்தினர் வேறு முன்பின் அறியாத புதியவர்களுக்கே விருந்தினர் என்று பெயர் விருந்தே புதுமை என்று தொல்காப்பியர் கூறியுள்ளார் இப்போ விருந்தோம்பல் அப்படின்னு சொன்னா என்ன நம்முடைய வீட்டிற்கு வரக்கூடிய விருந்தினரை முக மலர்ச்சியோடு உபசரித்து வீட்டிற்கு அழைத்து உட்கார வைத்து முக மலர்ச்சியோடு அவங்களிடம் மகிழ்ந்து பேசி அவங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்களை கொடுத்து உபசரிப்பது தான் எனது விருந்தோம் இப்ப நமக்கு விருந்தினர் என்று சொல்லும் போது யார் விருந்தினர் என்ற ஒரு சந்தேகம் எழும் இப்ப விருந்து என்று சொன்னால் புதுமை என்று தொல்காப்பிய சொல்லியிருக்கார் இப்ப விருந்தினர் என்று சொன்னால் முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத புதியவர் இப்ப உறவினர்கள் வேறு விருந்தினர் என்பது வேறு அப்ப முன்பின் அறிய அறிமுகம் இல்லாத வழிப்போக்காக சொல் செல்லக்கூடிய வழிப்போக்கர்கள் தான் யாரு விருந்தினர் இப்ப நம்முடைய சொந்தக்காரங்கள் சொல்லும் போது அவங்க உறவினர் சரியா இப்ப முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவங்களைத்தான் விருந்தினர் அப்படின்னு அழைக்க வேண்டும் அற உணர்வும் தமிழர் மரபும் திருவள்ளுவர் இல்லறவியலில் விருந்தோம்பலை வலியுறுத்த ஒரு அதிகாரத்தையே அமைத்திருக்கிறார் இப்ப விருந்தோம்பலினுடைய மேன்மையை உணர்த்துவதற்காக திருவள்ளுவர் ஒரு அதிகாரத்தையே விருந்தோம்பலுக்காக ஒதுக்கியுள்ளார் இல்லறம் புரிவது விருந்தோம்பல் செய்யும் பொருட்டே என்கிறார் இப்ப நல்ல அறம் இல்லறம் இப்போ இல்லறத்தினுடைய தலை சிறந்த ஒரு பண்பு விருந்தோம்பல் முகம் வேறுபடாமல் முக மலர்ச்சியோடு விருந்தினரை வரவேற்க வேண்டும் என்பதை மோப்ப குலையும் அனிச்சம் என்ற குரலில் எடுத்துரைக்கிறார் இப்போ விருந்தினர் வராங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம முகத்தில் எந்த ஒரு கசப்பும் காட்டக்கூடாது முக மலர்ச்சியோடு அவங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் வரவேற்று உபசரிக்க வேண்டும் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தது கோடலும் இழந்த எண்ணெய் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தது கோடலும் இழந்த எண்ணெய் என்று சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியினுடைய பேச்சாக இளங்கோடிகள் இரண்டு வரிகளை சொல்லியிருக்கிறார் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணகி கோவலனை பிரிந்து வாழக்கூடிய நிலையில் என்ன செய்ய முடியவில்லையா விருந்தினரை உபசரிக்க முடியவில்லையா என்று அவள் என்ன செய்கிறார் வருத்தம் அடைகிறார் இப்போ ஒரு குடும்பத்தினுடைய இல்லறத்தினுடைய தலை சிறந்த பண்பாக விளங்கக்கூடியது விருந்தோம்ப இப்போ தலைவனும் தலைவியும் பிரிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் விருந்தோம்பல் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை விருந்தோம்பல் செய்ய முடியாத ஒரு நிலையை எண்ணி வருத்தம் அடைவதாக கண்ணகி வருத்தப்படுவதாக இளங்கோடிகள் பாடல் வரிகள் அமைத்திருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு விருந்தோம்பல் சிறப்பை விருந்தோம்பல் பண்பை பல தமிழர்கள் கையாண்டிருக்காங்க கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற பெண்கள் விருந்தும் ஈகையும் செய்வதாக கம்ப குறிப்பிட்டுள்ளார் கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற பெண்கள் விருந்தோம்பல் பண்பை நிச்சயவாங்க செய்வாங்களா ஈகை அதிகமா கொடுப்பாங்களா அப்புறம் பாரு கலிங்கத்து பரணியிலும் ஜெயங்கொண்டார் விருந்தினருக்கு உடம் விடுவோரின் முக மலர்ச்சியை உவமையாக்கியுள்ளார் விருந்தினருக்கு உணவிட்டார் அவங்களுடைய முக மலர்ச்சி எப்படி இருக்கும் அதை உவமையாக சொல்லியிருக்கார் கலிங்கத்து பரணி
தனித்து உண்ணா யாரு தனித்து உண்ணாமை என்பது தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்பின் அடிப்படை தனித்து உண்ணாமை என்பது தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்பின் அடிப்படை அமிர்தமே கிடைத்தாலும் தாமே உண்ணாது பிறர்க்கும் கொடுப்ப நல்லோ அத்தகையவரால் தான் உலகம் நிலைத்திருக்கிறது என்பதை உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் இவையதாயும் இனிது என தமிழர் உண்டலும் இலரே இப்போ தனித்து உண்ணாமை தமிழரினுடைய சிறந்த பண்பாடு விருந்தோம்பல் பண்பினுடைய ஒரு அடிப்படையாக கருதப்படுது இப்போ தேவம் அமிர்தமாக இருந்தா கூட என்ன செய்ய மாட்டாங்களா நல்ல பண்புடையவங்க தனித்து உண்ண மாட்டாங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட விருந்தோம்பல் பண்பு இருக்கக்கூடியவங்களால் தான் இன்றளவும் இந்த உலகம் நிலை பெற்று நிற்குது அப்படின்னு புறநாட்டில் புறநானூற்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்புறம் அல்லில் ஆயினும் இப்போ அல்லில் அல்லன்னு சொன்னால் இரவு இரவில் விருந்தோம்பல் எப்படி பார்க்க விருந்தோம்பல் என்பது பெண்களின் சிறந்த பண்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இப்போ பெண்களினுடைய சிறந்த பண்பாக கருதப்படக்கூடியது விருந்தோம்பல் நடு இரவில் விருந்தினர் வந்தாலும் மகிழ்ந்து வரவேற்று உணவிடும் நல் இயல்பு குடும்ப தலைவிக்கு உண்டு இதை அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரி உவக்கும் என்று நச்சினை குறிப்பிடுகிறது நச்சினை பாடல் வரி என்ன சொல்லுது அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரி உவக்கும் அப்ப இரவில் விருந்தினர் வந்தா கூட முக மலர்ச்சியோடு விருந்து பரிமாறப்பட்டதை புறநா நச்சினை சொல்லியிருக்கு அப்ப ஏன் அந்த அல்லில் விருந்தினர் வராங்க இப்போ பழங்காலத்துல எல்லாமே கால்நடையாகத்தான் போக்குவரத்து ஊர்திகள் அதிக அளவுல இல்லாததுனால எல்லாமே கால்நடையாகத்தான் மக்கள் சென்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது போயிட்டு வரக்கூடிய இடங்கள்ல என்ன சொல்றோம் நம்ம நினைப்போம் சீக்கிரம் வந்துடலாம்னு நினைச்சு வரும்போது இருட்டி இருக்கும் அப்ப என்ன செய்ய முடியாது அவங்களால வீடு வந்து சேர முடியாது அப்பதான் இந்த நே நிலையில தான் நினைச்சுதாங்க பழைய வீடுகள்ல திண்ணை அமைத்திருப்பாங்க இல்ல அந்த திண்ணைகள்ல என்ன செய்வாங்க தங்கி இருப்பாங்க இந்த மக்கள் அப்ப இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த வீட்டின் உள்ள இருக்கக்கூடிய மகளிர் நினைச்சுதாங்க விருந்து வழங்கியிருக்காங்க அப்போ இரவில் விருந்தினர் வந்தா கூட முகமலர்ச்சியோடு அக்காலத்து பெண்கள் நினைச்சிருக்காங்க விருந்து பரிமாறி இருக்காங்க என்பதை தான் நச்சினை நமக்கு தெளிவுபடுத்துது அப்புறம் தெரியுமா என்று ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஒரு செய்தி கொடுத்துருக்காங்க ஏழு அடி நடந்து சென்று வழியை அனுப்பினார் யார எதுக்கு வழி அனுப்பினாங்க பார் பண்டைய தமிழர்கள் வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினர் திரும்பி செல்லும் போது அவர்களை பிரிய மனமின்றி விருந்தினர் மேலும் வழி அனுப்பும் பொழுது அவர்கள் செல்லவிருக்கிற நான்கு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேர்வரை ஏழு அடி நடந்து சென்று வழி அனுப்பினர் காலின் ஏழு அடி பின் சென்று என்று பொருளராற்று படை சொல்லு இப்போ நம்முடைய ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தங்கள்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்வோம் ரோடு வரைக்கும் போய் வழி அனுப்புவோம் அந்த நம்ம அந்த நெருக்கம் அந்த உறவு முறையின அடிப்படையில் அவங்க எவ்வளவு நமக்கு நெருக்கமானவங்க என்பதன் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய இன்றைய வழி அனுப்புதல் முறை மாறுபடும் ஆனால் அதே காலத்தில் என்ன செய்திருக்காங்க வழி அனுப்பும் போது விருந்தினர்களை வழி அனுப்பும் போது ஏழு அடியாவது நடந்து சென்று தான் என்ன செய்திருக்காங்க வழி அனுப்பியிருக்காங்க என்பதை தான் இந்த புறந்தநாற்று படை சொல்லுது நமக்கு அடுத்த பாரு இன்மையிலும் இருந்தோம்பல் இப்போ இந்த காலத்தில் இருந்தாலே கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் வறுமையில் கூட விருந்தோம்பல் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு யாரு இல்லாதவங்க பிச்சைக்காரங்க என்ன செய்யாங்க கையேந்தி வாராங்க நம்ம நம்ம அப்போ தான் நினச்சிக்கிறோம் வகையில் இருக்கக்கூடிய சில்லரை பைசாக்களை தேடும் ஏன்னா ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா போகணும் அந்த ஒரு ரூபாயில் அவங்க பசி ஆறிடுமா என்பது நம்ம ஒரு நாளும் சிந்திச்சு பார்த்ததே 
அட்லீஸ்ட் ஒரு டீக்காவது நம்ம என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் டீனா கூட இப்போ ஏழு ரூபா ஒரு வடை ஏழு ரூபா பதினாறு பதினஞ்சு ரூபா ஒரு இருபது ரூபாவது கொடுக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்காவது நம்ம என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அல்லாமல் நம்ம என்ன பிச்சை போட்டு என்ன ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாயில் அவனுடைய பசியை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது ஆட்ட முடியாது அப்போ இல்லைன்ட்டு வருவதற்கு ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் வழி செய்ய வேண்டும் இப்போ இங்கே இன்மையிலும் விருந்தோம்பல் வீட்டிற்கு வந்தவருக்கு வறிய நிலையிலும் எவ்வழியிலேனும் முயன்று விருந்தளித்து மகிழ்ந்தனர் நம் முன்னோர் இப்போ வீட்டில் செல்வமே இல்லை கொடுப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை என்ற ஒரு நிலை அப்போ அந்த நிலையில் அவங்க நினைச்சிருக்காங்க என்ன பாடுபட்டாவது தலை அடமானம் வச்சாவது நினைச்சிருக்காங்க விருந்தோம்பல் பண்பை கைவிடாமல் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாரு தானியம் ஏதும் இல்லாத நிலையில் விதைக்காக வைத்திருந்த தினை உரலில் இட்டு குற்றி எடுத்து விருந்தினருக்கு விருந்தளித்தால் தலைவி இதனை குரல் உணங்கு விதைத்தினை உரல்வாய் செய்து சிறிது புறப்பட்டன்றோ இல என்று புறநானூறு காட்சிப்படுத்துகிறது அப்போ இந்த புறநானூற்று வரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம விதை நெல்லுக்காக வைத்திருந்த தினையை அடுத்த வருஷம் விதைப்பதற்காக வேண்டி வைத்திருந்த விதை நெல் இப்போ அதை வாங்கிறதுக்கு அடுத்தது காசு இருக்கா இல்லையா தெரியாது அப்போ அந்த விதை நெல்லை என்ன செய்திருக்காங்க குற்றி அதை அரிசியாக்கி அதை நினைச்சிருக்காங்க சமைச்சு விருந்தோம்பல் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு வறிய நிலையிலும் விருந்தோம்பல் பண்பை நினைச்சதில்ல கைவிடல்ல பழைய தமிழர்கள் அடுத்த பாரு புறந்தானூரு நேற்று வந்த விருந்தினரை பேணுவதற்கு பொருள் தேவைப்பட்டதால் இரும்பினால் செய்த பழைய வாழை அடகு வைத்தான் தலைவன் இப்போ நேற்றைக்கு வந்த விருந்தினரை இது ஒரு ஒரு செல்வமே இல்லை இப்போ வறிய நிலை இந்த வறிய நிலையில் நேற்று ஒரு விருந்தினர் வரார் அவருக்கு என்ன செய்திருக்காங்க இரும்பினால் செய்த பழைய வாழ் வாழை என்ன செய்திருக்காங்க அடகு வச்சிருக்காங்க போர் தொழில் அந்த தனக்கு தொழிலுக்கு உறுதுணை உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாழை என்ன செய்திருக்காரு குடும்ப தலைவன் அடகு வைத்து விருந்து வச்சிருக்க அடுத்த நாள் பாரு இன்றும் விருந்தினர் வந்ததால் தன் கருங்கோட்டு சீரியாலை பணையம் வைத்து விருந்தளித்தான் என்கிறது புறதானூறு இப்ப ஞாத்து வந்த விருந்தினருக்கு என்ன செய்திருக்காங்க இரும்பு வாழை என்ன செய்திருக்காங்க அடமான வைத்து விருந்தளித்திருக்காங்க அடுத்து இன்னைக்கும் திரும்பவும் விருந்துகாரங்க வராங்க அவங்களுக்கு என்ன செய்திருக்காங்க பாரு தன்னுடைய சீர் யாழ் இசை இசைக்கக்கூடிய அந்த யாழ் கருவியை என்ன செய்திருக்காங்க அடமானம் வைத்து பணையம் வைத்து அதாவது நம்ம இப்போ அடமானம் வைத்து நினைச்சிருக்காங்க விருந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பிறகு இளையான்குடி மாறநாயனாரின் வீட்டுக்கு வந்த சிவனடியாருக்கு விருந்தளிக்க அவரிடம் தானியம் இல்லை எனவே அன்று விதைத்து விட்டு வந்த நெல்லை அரித்து வந்து பின் சமைத்து விருந்து படைத்த திறம் பெரிய புராணத்தில் காட்டப்படுகிறது இது ரொம்ப கொடுமை பேர் நிலத்தை பண்படுத்தி உழுது தண்ணி பாய்ச்சி அடுத்த போகத்துக்காக நினைச்சிருக்காங்க நெல்லை விதைச்சிருக்காங்க நெல்லை விதைச்சி ஒரு நாள் ஆகல அந்த நேரத்தில் வீட்டுக்கு ஒரு விருந்துக்காரங்க வந்துட்டாங்க கொடுப்பதற்கு எதுவுமே அப்போதான் யோசிக்கிறாங்க ஓ நெ நம்ம இன்னைக்கு தானே விதைச்சோம் ஓடி போய் அந்த நெல்லை இணைச்சிருக்காங்க அப்படியே அந்த தொழிலேருந்து அரிசி எடுத்து வயல்லேருந்து அரிசி எடுத்து கழுவி குற்றி சோறாக்கி விருந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த அளவுக்கு எப்பேற்பட்ட வறிய நிலையிலும் நினைச்சிருக்காங்க நான் தமிழ விருந்தை கைவிடல விருந்தோம்பல் பண்பை என்ன செய்யல ஒருபோதும் கைவிடல அவங்க அப்புறம் நிலத்திற்கேற்ற விருந்து இப்போ நிலம் என்று சொன்னால் நம்ம 
ஐந்து வகையான நிலம் நமக்கு தெரியும் அப்படிதானே குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் வாழை என்று இப்போ குறிஞ்சி என்று சொன்னால் குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த இடம் முல்லை காடம் காடு சார்ந்த இடம் மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடம் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடம் பாலை மணலும் மணல் சார்ந்த இடம் அப்போ ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் ஏற்ப ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் ஏற்ற உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏற்ப அந்த விருந்தோம்பல் பண்பு எனச்சிது மாறுபடுதை தவிர விருந்தோம்பல் குணம் எனச்சி அல்ல மக்களிடம் இருந்து மாறுபடல இப்போ நெய்தல் நிலத்தவர் பாணர்களை வரவேற்று குளவுமீன் கரையும் பிறமும் கொடுத்தனர் என்கிறது சிறுபானாற்று படை இப்போ சிறுபானாற்று படை இலக்கியம் என்ன சொல்லுது பாரு நெய்தல் நிலத்தவர் நெய்தல் நிலத்து மக்கள் என்ன செய்திருக்காங்க பாணர்களை வரவேற்று சிறிய பாணர்களை வரவேற்று என்ன செய்திருக்காங்க குழல் மீன் கரையும் பிறவும் கொடுத்திருக்காங்க அம்சப்பிரியா என்பவங்களுடைய ஒரு கவிதை உங்களுக்கு பாக்ஸில் தந்திருக்காங்க பாரு இலையை மடிப்பதற்கு முந்தைய வினாடிக்கு முன்பாக மறுக்க மறுக்க பரிமாறப்பட்ட கூடுதல் இட்டிலியில் நீந்து கொண்டிருந்தது பிரியங்களின் நீள் சரடு இப்போ இந்த கவிதை என்ன சொல்லுது பாரு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு போதும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இலையை என்ன செய்வோம் மடிப்போம் அல்லது பாத்திரத்தை தூக்கிட்டு கிளம்புவோம் அந்த நேரத்தில் வலிய வந்து இன்னும் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் என்று சொல்லி கூடுதலாக இடப்பட்ட சாப்பாட்டில் நீழ்கிறது இன்றைய உறவுகளினுடைய அந்த நீள் சரடு அப்புறம் விருந்த எதிர்கொள்ளும் தன்மை இல்லத்தில் பலரும் நுழையும் அளவுக்கு பெரிய வாயிலை இரவில் மூடுவதற்கு முன்னர் உணவு உண்ண வேண்டியவர்கள் யாரேனும் உள்ளீர்களா என்று கேட்கும் வழக்கம் இருந்ததை வளர்புகு வாயில் அடைப்ப கடவுனர் வருவீர் உளீரோ இப்போ பாரு வீட்டில் இருக்கவங்க என்ன செய்யாங்க சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போறக்கூடிய நேரம் இந்த நேரத்தில் அந்த திண்ணையில் நினைச்சுவாங்க நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே வழிபோக்கர்கள் திண்ணையில் நினைச்சுவாங்க இலைப்பாரி விழிந்த பிறகு நினைச்சுவாங்க வீட்டுக்கு செல்வாங்க என்று சொல்லியிருக்கோம் படிச்சிருக்கோம் அப்போ அந்த திண்ணையில் யாராவது பசியோடு இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைத்து பசியோடு இருந்தா அவங்கள கூப்பிட்டு என்ன செய்யாங்களா சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களா என்று குறுந்தொகை பாடலடிகள் நமக்கு புலப்படுத்துகின்றன மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண் என்று கொன்றே வேந்தனில் அவ்வையார் பாடியுள்ளார் அவர் பாடிய தனி பாடலில் இப்போ மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண் மருந்து காய்ச்சல் தலைவரி உள்ள மருந்தா இருக்கு அப்படி நினைக்கிறார் இப்போ நம்ம என்ன மருந்து சாவா மருந்தனியும் தமிழர்கள் என்ன செய்யல தனித்து உண்மதை தவிர்த்தாங்க இப்போ சாவா மருந்து ஒரு அருள் மருந்து கிடைக்குது நமக்கு அந்த மருந்தை சாப்பிட்டா நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் இறப்பே இல்லை நமக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது நம்ம யாராவது அந்த குணம் வருமானம் பிறருக்கும் கொடுத்து தான் சாப்பிட வேண்டிய குணம் வருமா ரொம்ப கஷ்டம்தான் அப்ப இந்த சாவா மருந்தனினும் பல தமிழர்கள் என்ன செய்திருக்காங்க பயிர்ந்தளித்து தான் ஒன்று இருக்காங்க தனித்து உண்பதை விரும்பவில்லை என்று அவையார் சொல்லியிருக்காங்க அதே குணத்தில் தான் அவையார் வாழ்ந்திருக்காங்க அதிகமானுக்கு நீண்ட நாள் வாழக்கூடிய அந்த நெல்லிக்கனியே என்ன செய்யறாங்க பரிசளிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்கு அவங்களுக்கு வருது வரகரிசி சோறும் வழுதுணங்காய் வாட்டும் முற முற விளைவே புளித்த மோரும் திறமுடனே புல்வேலூர் பூதல் புரிந்து விருந்து இட்டான் இது எல்லா உலகம் பெறும் இப்போ வள்ளல்கள் வள்ளல்கள் 
விருந்தினர்களை இணைச்சிருக்காங்க போற்றி இருக்காங்க இந்த விருந்தினர்களை நல்லா உபசரிச்சிருக்காங்க என்ற பாடல் வரிகள் தான் இது அப்போ பூதன் என்ற புல்வேலூர் பூதன் என்ற வள்ளல் நினைச்சிருக்காரு வரகரிசி சோறு கொடுக்க சோறு வள்ளுதனங்காய் கூட்டு அடுத்தது புளித்த நல்ல மோர் கொடுத்துருக்காரு இப்படியாக நல்ல ஆகாரங்களை கொடுத்து அந்த விருந்தினர்களை உபசரித்திருக்காரு என்பதை நம்ம என்ன செய்ய முடியுது படிக்க முடியுதுங்க இப்போ நமக்கு இன்னும் இவ்வளோ போக சரியா சரி அடுத்த கிளாஸில் படிப்போம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்டு கொஸ்டின் எல்லாம் படிச்சுக்க தெளிவா ஓகே தேங்க்யூ